Assalamu alaikum my dear students. I hope you all are doing great and you are all very well and you have done with the previous lessons. Okay, now we will move towards our lesson 7 and the topic is adjective. What is the topic? Adjective. So it's the third parts of speech which we are learning now. Uh, the first two were noun and then pronoun. We discussed in detail both the parts of speech. Now we will discuss about an adjective. What is an adjective and what are the kinds of adjective? Okay. Noun me hamne kaha tha any naming word. Pronoun me hamne kaha tha. Pronoun takes the place of noun. Ab adjective kya hai? Ye bhi in dono se hi related hai. अब noun पे लिखा है pronoun जाके उसकी जगह ले लेता है अब adjective क्या करता है adjective हमें pronoun के बारे में मजीद बताता है adjective हमें ये बताता है कि हमारा जो noun या pronoun है वो अच्छा है वो बुरा है वो मोटा है वो पतला है वो खुश है वो नाराज है वो क्या है तो हमें हमारे नाउन के बारे में चाहे वो चीज है कोई या उसके कलर क्या है उसकी क्वालिटी क्या है मतलब उसके बारे में और भी बातें हमें बताता है हमें जानकारी दे देता है किसके बारे में नाउन के बारे में जानकारी कौन देता है एडजेक्टिव देता है सो लेट्स सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ an adjective so word which describes noun or pronoun adjectives are modifiers they modify noun pronoun and tell more about them noun or pronoun ko modify karta hai unko describe karta hai unke bare mein aur zyada hame batata hai kon batata hai an adjective batata hai Look at the example, nice doll. For example, I have a doll. So, Kuyora ki mujhe keta hai, wow, very nice. It's nice doll. So, jo doll hai, nice doll. Hamesha yaad rakhna, adjective noun se pehle use hota hai, usko describe karne ke liye. Big house. My house is big, very big. To kaha ki, malab bada gar. Ya phir, small kid. The kid is very small. Yaan pe baat mein bhi use hua hai adjective. So noun se pehle bhi use ho takta hai. Noun se ke baat mein bhi hota hai. Lekin iska kaam kya hai? Hame noun ke baare mein mazid batana. Hame noun ke baare mein information dena. Yaan pe house noun hai. To hame information ye diya ki it's a big one. Ye nahi bata hai small one. Kitne ke naal ka hai. Kya hai. Kya nahi hai. To joh hame describe kar ke us se zyada batata hai. तो हम उसको कहते हैं an adjective very good now come to the kinds of it kinds of adjective there are ten kinds of adjective not nine adjective of quality quantity number distributive adjective possessive adjective interrogative participle exclamatory demonstrative and compound adjective अगर आप लोग इन काइंड्स के नामों पे जरा गौर करें तो जस्ट कंपेयर दिस लेसन विद द प्रीवियस व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट लर्निंग अबाउट प्रोनाउन तो उसमें भी कुछ काइंड्स के ऐसे ही नाम थे ना लाइक पॉजिटिव प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तो इसी तरह के ये काइंड्स यहां पे एडजेक्टिव में भी यूज हुए हैं तो डोंट बी कंफ्यूज आपने उनको अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको इसकी भी बहुत इजीली समझ आ जाएगी लेट्स गो फॉर द फर्स्ट वन व्हिच इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी अक्सर हम कहते हैं ना यार इस चीज की क्वालिटी अच्छी नहीं है नहीं लेते इसकी क्वालिटी अच्छी है इसको लेते हैं तो क्वालिटी की बात जब होती है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या करता है हमें क्वालिटी बताता है किसी चीज की मतलब कैसी चीज़ है अच्छा है नहीं है ब्यूटीफुल फ्लावर इसकी क्वालिटी क्या है इसकी खूबसूरती है ग्रीन ट्री इसकी खूबसूरती क्या इसकी जो क्वालिटी क्या है इसकी जो ग्रीनरी है इसका जो रंग है ब्लू स्काई गुड पर्सन बैड पर्सन या इवेल पर्सनालिटी गुड पर्सनालिटी तो जो जो ये सारे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन के अंदर कौन से काइंड्स में आते हैं आपको याद होना चाहिए मैं नहीं बताऊँगी 
ओके okay, आपने खुद सोचना है कि ये नाउन के कौन से काइंड्स में आते हैं अगर आपने वो नहीं देखा भी जाना है उसको नाउन के काइंड्स में देख लेना है कि ब्यूटीफुल है ग्रीन है गुड है बैट है ये किस काइंड्स ऑफ नाउन में आते हैं द नेक्स्ट वी हैव एजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ओके क्वांटिटी मकदार की बात हो रही है वर्ड विच डिस्क्राइब्स द क्वान्टिटी हाउ मच लिटल एन ऑफ हाउ तो ये सारे हमारे पास एजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है लुक एट द एग्जाम्पल आई हैव मच वर्क टू डू यार आई हैव लॉर्ड्स ऑफ वर्क टू डू मेरे पास काम बहुत ज़्यादा है करने को डोंट डिस्टर्ब मी हाउ मच टाइम इज लेफ्ट कितना टाइम रहता है वी कैन नॉट से हाउ मैनी टाइम हाउ मच टाइम कहेंगे अ लिटल नॉलेज इज डेंजरस थिंग वो कहते हैं ना जब नॉलेज आपके पास लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस थिंग मतलब आपके पास नॉलेज अगर नहीं है या कम है तो आप किसी बहस में मत पड़े उल्टा मुंह की खानी पड़ेगी बेजती हो जाएगी तो जब तक आपको किसी चीज़ के बारे में फुल डिटेल में डीप तक पता ना हो उसके बारे में आपने नहीं बोलना इसलिए कहते हैं लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस थिंग क्योंकि बाद में आपको बेजती मिलती है ओके एजेक्टिव ऑफ क्वान्टिटी के अंदर हम एक चीज़ की मकदार की बात करते हैं उसकी क्वान्टिटी की बात करते हैं एजेक्टिव ऑफ नंबर अब एजेक्टिव ऑफ नंबर क्या है द एजेक्टिव हैज़ डिवाइडेड द एजेक्टिव ऑफ नंबर हैज़ बीन डिवाइडेड इन टू टू पार्ट्स ओके यहाँ पर गलत लिखा है इसके क्या होगा द एजेक्टिव ऑफ नंबर हैज़ बीन डिवाइडेड इन टू टू पार्ट्स यहाँ पे ऐसा होगा डेफिनेट एजेक्टिव इन डेफिनेट एजेक्टिव अब एजेक्टिव नंबर को भी टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है वन वन इज़ डेफिनेट वो क्या है उसकी तरफ जाते हैं इट अगेन सब डिवाइडेड इन टू टू पार्ट्स इसको अगेन सब डिवाइड किया गया है डेफिनेट एजेक्टिव को कार्डिनल्स में और ऑर्डिनल्स नंबर पे जो कि आपको पता है कार्डिनल्स मीन्स वन टू थ्री फोर जब हम पढ़ते हैं ऑर्डिनल्स नंबर हमारे पास फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ आ जाता है सो so, फिर एंड आपको समझ आ गई इसकी अब इंडेफिनेट एजेक्टिव में हमारे पास क्या है दीज आर दोज एजेक्टिव विच डू नॉट डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ ए पर्सन आर थिंग हमें एग्जैक्ट नहीं बताते कि नंबर कितना है हमें मतलब बत इतने होंगे काफ़ी होंगे ज़्यादा होंगे कम होंगे ऐसे बताता ये नहीं बताता कि दो बंदे हैं चार बंदे हैं दस चीज़ें हैं पंद्रह चीज़ें हैं ये हमें नहीं बताता बस बहुत ज़्यादा है बहुत कम है थोड़े हैं उस हिसाब से हमें बताता है कौन हमें बताता है एजेक्टिव ऑफ इंडिफिनेट एजेक्टिव हमें बताता है एग्जाम्पल्स देखिए मैनी इट्स नॉट मे इट इज़ मैनी मच लिटिल फ्यू एक्सेट्रा फ्यू पीपल कैन डू इट अगर कोई हार्ड काम है अगर कोई आप कहते हैं कि काम दिस वर्क इज़ वेरी हार्ड आई कैन नॉट डू इट तो काम बहुत सख्त है या फिर मुश्किल है तो कहते हैं ओनली फ्यू पीपल कैन डू इट बहुत कम लोग ये कर सकते हैं हर कोई ये नहीं कर सकता ओके डिस्ट्रीब्यूटिव एजेक्टिव क्या है डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब मैं आपको उसमें समझा चुकी हूँ प्रोनाउन के अंदर भी हमने इस इस काइंड को डिस्कस किया था अब यहाँ पर ये क्या है distributive means one by one separately these adjectives refer each and every person or thing separately हर चीज़ के लोग अलग अलग बात करें मतलब सब के बारे में अलग अलग बताएंगे सबको मैंशन करेंगे कि ये है ये है ये है एज ए होल नहीं बताएंगे शी स्टडीज एवरी डे हर रोज ये स्टडी करती है हर रोज़ ये पढ़ती है ईच स्टूडेंट्स विल गेट गुड मार्क्स सारे स्टूडेंट ईच मीन्स क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब इन से बहुत अच्छे मार्क्स लेंगे आई कुड्स नीदर आर ना इधर लाफ और नॉर क्राई ना मैं रो सकती हूँ ना मैं हंस सकती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ओके आई डोंट वॉन्ट यूर एनी एडवाइस तो इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव एजेक्टिव में हमारे पास वर्ड्स क्या आते हैं एवरी ईच नीदर ईदर आर आई देर आर एनी सो सच काइंड ऑफ वर्ड्स आर डिस्ट्रीब्यूटिव एजेक्टिव हेयर देन वी हैव डिमॉन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव दिस एजेक्टिव पॉइंट आउट पर्सन और थिंग्स हमने इसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी ये वर्ड्स पढ़े थे याद है दिस दैट दिस दो ये पॉइंट आउट करते हैं चीज़ों को जो मैं बता चुकी हूँ डिटेल में आपको प्रोनाउन के अंदर वो हम से इसको समझे दिस बुक इज माइन पॉइंट आउट किया कि ये बुक कौन सा बुक ये बुक ये जो दिस है यहाँ पे इसको 
मतलब हम इसके बारे में और ज़्यादा बताता है इसको यहाँ पे ये मॉडिफाई करता है कि दिस बुक नॉट दैट बुक तो दैट ब्लू पेन वो ब्लू पेन जो मुझसे खो गया था ना वो मैंने उसके हाथ में देखा वो तो ये उसको उसके साथ आ, क्या करता है उसको डिस्क्राइब करता है कि ये वाला तो यहाँ पे एज ए एजेक्टिव ये यूज़ हुए हैं और वहाँ पर वो एज ए प्रोनाउन यूज़ हुए थे ओके आर्टिकल्स uh, जो हमारे पास आ एन और द है वो भी हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव में आते हैं क्योंकि आर्टिकल में भी हम पॉइंट आउट करते हैं चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए ए एन एप्पल अ डे कीप्स ए डॉक्टर अवे यहाँ पे आपके पास तीनों आर्टिकल से एन एप्पल अ डे कीप्स ए डॉक्टर अवे तो अच्छा हमने कहा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या करता है पॉइंट आउट करता है चीज़ों को पॉइंट आउट करके हमें बताता है उनको नाउन के साथ जोड़ देता है ताकि हमें और क्लियर हो कि ये बोलना क्या चाहता है ओके आर्टिकल का जो यहाँ पे लिखा है डिमोस्ट्रेटिव एजेक्टिव के अंदर आते हैं लेकिन डिटेल में हम आर्टिकल के ऊपर फुल लेसन लेंगे इन तो इसमें हम उसको इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे लेकिन एक बात माइंड में ज़रूर रखना है कि आर्टिकल आर्टिकल जो हमारे पास है आ एन और द डिमोस्ट्रेटिव एजेक्टिव के अंदर आते हैं ओके पॉजिटिव एजेक्टिव माई पॉजिटिव प्रोनाउन अगर याद हो ये वही वर्ड्स हैं माई और अस यूर हिस हर एक्सेट्रा आर यूज एज पॉजिटिव एजेक्टिव अब एजेक्टिव का स्पेलिंग गलत हुआ है इसको सही करें दिस इज माई बुक दैट कार इज यूर्स सो दिस आर पॉजिटिव एजेक्टिव यहाँ पे एज एन एजेक्टिव यूज हुए हैं वहाँ पे एज ए प्रोनाउन यूज हुए थे आप उसको अगर अच्छे से पढ़ेंगे इसकी भी अच्छे से समझ आ जाएगी तो ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है देन वी हैव पार्टिसिपल एजेक्टिव अब पार्टिसिपल एजेक्टिव का क्या काम है इनका काम यही है कि आपको डिस्क्राइब ही करते हैं मतलब एजेक्टिव का काम ही है डिस्क्राइब करना लेकिन ये कैसे डिस्क्राइब करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ड सच इज प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स जो सेंटेंस सॉरी जो वर्ड आपके साथ प्रेजेंट में हो ना कि पास्ट में ना कि फ्यूचर में प्रेजेंट में हो वर्ड सच इज आई एन जी एंड ई डी पास्ट यूज टू डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द नाउन नाउन का नेचर बताता है बताने के लिए जो आपका प्रेजेंट फॉर्म होता है उसको या तो आई एन जी में चेंज करते हैं या ई डी एड करके पास्ट में चेंज करके एज एन एजेक्टिव यूज होता है तो वो किस लिए यूज होता है इट टेल्स अबाउट द नेचर ऑफ द नाउन दिस इज स्विमिंग पूल पूल के बारे में उसका नेचर क्या है स्विमिंग या तैरने के लिए यूज होता है इट वॉज सच ए बोरिंग डे तो ये नेचर बताता है कि आज का डे ऐसा बोरिंग गुजर गया सो पार्टिसिपल एजेक्टिव का काम क्या है नाउन के नेचर के बारे में हमें बताना आई एन जी फॉर्म में और ई डी फॉर्म में होते हैं देन इंट्रोगेटिव एजेक्टिव ये हमने पढ़ा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी फिर हमने पढ़ा था प्रोनाउन में भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी और हम फिर पढ़ रहे हैं एज एन एजेक्टिव दीज एजेक्टिव यूज विद नाउन टू आस्क क्वेश्चन हुज बुक इज दिस हु इज दैट विच इज योर पेन तो सारे जो डब्ल्यू एच क्वेश्चन आते हैं एज एन एजेक्टिव भी यूज होते हैं इसको इंट्रोगेटिव एजेक्टिव के अंदर क्वेश्चन में यूज होते हैं तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं इसको इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है लेकिन अपने माइंड में रखना है कि इट इज एन इंट्रोगेटिव एजेक्टिव देन एक्सक्लामेटरी एजेक्टिव क्या है इज यूज एज एक्सक्लामेटरी एडवाइज तो हमने एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंदर डिस्कस किया था कि इसको किस किस्म के सेंटेंस को एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं तो वहाँ जाए सेंटेंस पे जो मैंने एक वीडियो बनाई है उसको देखिए तो आपको अच्छे से इसकी समझ आ जाएगी अब दोबारा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करने मतलब नहीं कर सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है फिर ये वीडियो तो इसलिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस तो यहाँ पे हमारे पास एजेक्टिव में सिर्फ एक ही वर्ड है जिसको हम एज एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यूज वर्ड यूज़ करते हैं जो कि व्हाट है व्हाट क्यों व्हाट एन आइडिया एक्सक्लामेटरी के अंदर सेंटेंस में एक बात हमने बताया था कि हम एक्सक्लामेटरी मार्क लगाते हैं जब भी हम सेंटेंस यूज करते हैं तो वट ए वरफुल डे तो ये सच काइंड ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड एक्सक्लामेटरी एजेक्टिव तो ये सारे इसी के अंदर आते हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं तो ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत 
नहीं है नंबर टेन वी हैव कंपाउंड एजेक्टिव अब इट्स द थर्ड टाइम वी आर डिस्कसिंग कंपाउंड फर्स्ट वी डिस्कस दिस इन और कंपाउंड नाउन देन वी डिस्कस दिस इन कंपाउंड प्रो नाउन नाउ वी आर डिस्कसिंग इट ऑन दिस कंपाउंड एज ए कंपाउंड एजेक्टिव दिस एजेक्टिव मेड अप ऑफ टू आर मोर वर्ड्स हमें पता है कि कंपाउंड नाउ कंपाउंड वर्ड हमेशा टू आर मोर वर्ड से ही बनता है जो आपस में मिला के हम बनाते हैं ऑफन लिंक टूगेदर विथ हाई फ्रेंड्स ये भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं वी हैव टू बी ओपन माइंडेड ओपन माइंडेड हमारे पास कंपाउंड एजेक्टिव है हाई ही विल बी हैव तो ये सारे वर्ड्स हमारे पास कंपाउंड एजेक्टिव हैं आप लोग कंपाउंड नाउन और कंपाउंड प्रोनाउन में जाएंगे तो आपको इजीली इसकी भी समझ आ जाएगी तो ज़्यादा डिटेल में बार बार एक चीज़ को डिस्कस करने में मज़ा नहीं आता तो आपको क्लियर अगर नहीं है तो वो दो प्रोनाउन वाला और नाउन वाला देख लें आप लोग इजीली समझ जाएंगे सही है देन वी हैव नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन एडवोक ओके इट वॉज द एंड ऑफ एन एजेक्टिव हेयर वी डिस्कस टेन काइंड ऑफ काइंड ऑफ एजेक्टिव द मैन थिंग इज दैट वट इज एन एजेक्टिव यू हैव टू यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट एजेक्टिव इज दैट वर्ड विच डिस्क्राइब्स नाउन विच टेल्स मोर अबाउट नाउन कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी टीचर को अपने एजेक्टिव अगर किसी टीचर के साथ लगाएंगे तो माई टीचर इज वेरी इंटेलिजेंट माई टीचर इज वेरी ब्यूटिफुल माई टीचर इज वेरी ऑनेस्ट माई टीचर इज वेरी पंक्चुअल माई टीचर इज लाइक वेरी काइंड तो ये जो वर्ड्स मैंने यूज़ किए काइंड पंक्चुअल ऑनेस्ट तो ये सारे एजेक्टिव के अंदर आते हैं हम डिस्क्राइब करते हैं फॉर एग्जाम्पल किसी ट्री को हम डिस्क्राइब करें तो हम क्या क्या दिस इज़ अ बिग ट्री इट्स कलर मतलब इट लीव्स आर ग्रीन इट्स कलर इज ग्रीन आर ब्रांचेस आर ब्राउन और समथिंग मतलब जो भी हो ना हम जब डिस्क्राइब करेंगे उसके बारे में लिखते जाते हैं तो जो जो वर्ड्स हमारे पास आते हैं वो एजेक्टिव ही होते हैं तो एजेक्टिव आर दोज वर्ड विच डिस्क्राइब नाउन विच टेल मोर अबाउट नाउन वेरी गुड आपको समझ आ गई होगी और इसी ये जो स्लाइड्स मैंने बनाए हैं जो आप लोग देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर ये मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रही हूँ वहाँ से आप लोग ये डाउनलोड करके अपने लिए नोट्स भी बना सकते हैं इससे और आपने इसके अंदर देखिए यहाँ पे सिर्फ टू एग्जांपल है दिस इज स्विमिंग पूल इट वॉज सच ए बोरिंग डे तो आपने एटलीस्ट फाइव फाइव सेंटेंस ईच काइंड का बना ले देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द एजेक्टिव ये सिर्फ मैं एजेक्टिव के लिए नहीं कह रही मैं कह रही हूँ नाउन के लिए भी प्रोनाउन के लिए भी और सारे जो मैंने क्लासेस आप लोगों के साथ ली हैं जो मैंने अपलोड किए हैं उन सब के लिए सो इट वॉज इट इज़ द एंड ऑफ दिस टॉपिक एजेक्टिव नेक्स्ट विल बी ऑन एडव इच इज ए बिट डिफरेंट फ्राम दिस थ्री यस उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कमिंग में तो टेल देन टाटा बाय बाय मेरे लिए बहुत सारे दुआ कीजिए दुआएँ कीजिए अपने ख़ुद को भी दुआओं में याद रखिए मुझे भी दुआओं में याद रखिए तो एक दूसरे को दुआओं में याद रखेंगे तो सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा ओके जी अल्लाह हाफिज़ बाय बाय